Alberg Hieringa, die zijn 99-jarige moeder in 2008 heeft geholpen haar leven te beëindigen, krijgt geen straf opgelegd. Tot dat oordeel komt de rechtbank Gelderland dinsdag. Hulp bij zelfdoding is strafbaar, toch krijgt hij geen straf omdat de rechtbank ervan overtuigd is dat de zoon handelde uit liefde voor zijn moeder. Restaurant Het Schultenhuis in Zutphen is gestegen van plaats 62 naar 52 in de top 100 lekker. De top 100 wordt deze week gepubliceerd in de nieuwe editie van de restaurantgids. Het Schultenhuis is gevestigd aan Schavenhof in het centrum van Zutphen. Het Zeeuwse restaurant Interskaldis in Kruiningen is het beste restaurant van het land geworden. PvdA Rick de Lange wordt de nieuwe burgemeester van Duiven. De 57-jarige De Lange is momenteel nog werkzaam als wethouder in Zutphen, maar is maandagavond unaniem gekozen door de gemeenteraad van Duiven. Huidig burgemeester van Duiven, Henk Zomerdijk, vertrekt per 1 december. De Lange is sinds 2005 werkzaam als wethouder in Zutphen, waar hij zich bezighoudt met onder meer ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. De Stichting Veteranen Oost-Nederland organiseert zaterdag een open dag in Doetinchem. De open dag vindt plaats op het voormalig Steurko-terrein bij het treinstation. Er is een hindernisbaan en in de veldkeuken zullen maaltijden worden klaargemaakt die bezoekers mogen proeven. Ook zijn verschillende demonstraties van onder andere een veteranenhond. De open dag is van 10 uur s ochtends tot 5 uur s avonds. De nieuwe crossklasse, oftewel de Roze Cross op het jaarlijkse festival De Zwarte Cross, heeft de aandacht getrokken van homobelangenvereniging COC. De belangengroep wil in overleg met de organisatie van de Zwarte Cross over de invulling van de Roze Cross. COC Midden-Gelderland laat weten dat men blij is met de aandacht, maar door iets roze te noemen ben je niet per se goed bezig voor de homo-emancipatie. Zo staat te lezen in dagblad De Gelderlander. 